সেদিন ধর্যা না বন্ধ করে আমি ড্রেস চেঞ্জ করছিলাম দোষটা আমারই ছিল দীপু পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম সেটাও তো আমারই দোষ এই লোকটা কত সুযোগ দিয়েছে তাও আমার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি সারা জীবন কত কিছুই না করেছে আমার জন্য আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি কিন্তু আমি কষ্ট দিচ্ছি ওকে হ্যাঁ আমাকে কিছু একটা করতেই হবে হ্যাঁ আমি যা কিছু হতে পেরেছি সবই তো ওর জন্য হ্যাঁ আমাকে কিছু একটা করতেই হবে ও আমার জন্য যা করেছে তার প্রতিদান দেবার সময় এসেছে হ্যাঁ সময় এসেছে সময় এসেছে আমি বড় হয়ে গেছি হ্যাঁ আমি সত্যি বড় হয়ে গেছি আমি সব বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলে কোনোদিন খেতে পেতাম আবার কোনোদিন খেতে পেতাম না তুমি আমাকে রান্না করে নিজের হাতে খাইয়েছ নিজের সব কাজ ফিরে আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতে কত কষ্ট করে আমাকে তুমি বড় করেছ সেদিন যদি তুমি আমাকে তোমার কাছে না নিয়ে আসতে আমি যে কোন অন্ধকারে তুলিয়ে যেতাম আমি নিজেও জানি না তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ কিন্তু আমি তোমার জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি তাই তাই আজ থেকে শরীরের উপরে যদি কারো অধিকার থেকে থাকে সেটা শুধু তোমার হ্যাঁ তোমার এটা তুই কি করছিস মা বাবা আর আমার ছোট্ট বোনটা যখন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তখন বড় এক হয়েছি তখন ভগবান তোকে মিলিয়ে দেয় তাই তোর প্রতি যদি আমার কোনো ফিলিংস থাকে সেটা শুধুমাত্র বোনের আর কিচ্ছু না আর মনে যদি অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা কিছু জেগে থাকে সেটা শুধুমাত্রই মদের জন্য তাই
তো আপনারাই জানাবেন কতটা ভালো কতটা খারাপ হয়েছে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আশা করছি আপনাদের গল্পটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটা গল্পতে লাইক করে দেবেন একটু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যেন এই ছোট্ট একটা চ্যানেল যেন আগামী দিনে অনেকটা বড় হতে পারে এবং আপনাদের কাছে অনেক ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারে তো এখনও যারা এই মুহূর্তে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের যে বেল আইকন আছে তাতে অল বাটন ক্লিক করে দেবেন তাতে কি হবে আপনার কাছে সর্বপ্রথম আমাদের গল্পের নোটিফিকেশন যাবে তো নমস্কার নমস্কার নমস্কার